بسم الله الرحمن الرحيم هذا بارت 2 من جافا اي او 3 ففي بارت 1 قبله المفروض تشوفه في الدرس السابق توقفنا عند المشكله اللي تقول اللي القيام بعمليه النسخ كنا ننسخ اي بي سي دوت بي ام بي الى كوبي اوف اي بي سي دوت بي ام بي فكنا نقرا بايت ونمشي فيه بالهارد ديسك نحرك الهيد ونروح مكان ثاني المكان اللي بننسخ فيه ونكتب البايت نرد مره ثانيه الخطوه الرابعه تكون هي اعاده اعاده للخطوه 1 و2 و3 حق كل بايت وكان هذا يعطينا مشكله كبيره بان الهارد ديسك يتعب بعمليه النسخ كذلك مسبب لنا تاخير في عمليه النسخ فالحل حق المشكله هذه هو الدرس الحالي ف الدرس السابق لو حبيت يعني تستخدم تقنيه بسيطه او تكنيك نقول عنها انه هو نفس طبعا الكود اللي كان في اكزامبل اي السابق الدرس السابق اي هذا بي هو نفس الكود بالضبط بحيث ان احنا نفتح انبوت ستريم واوتبوت ستريم كفايل انبوت ستريم وفايل اوتبوت ستريم عشان ننسخ ملف اي الى كوبي اوف وات ايفر اي يعني فقط الاسماء تختلف وهو نفس الكود السابق بالضبط ولكن بالامكان استخدام عمليه اللي تعطيك الوقت بالنانو سكند النانو سكند اللي هي واحد على مليار من الثانيه وهذه موجوده في السيستم دوت نانو سكند طبعا تقرا على شكل لونج اخذ هالرقم هذا واللي هو ياخذه من الكمبيوتر قبل لا تقوم بعمليه الريد والرايت الفعليه القراءه والكتابه الفعليه اللي احنا عارفينها من المحاضره السابقه لما تنتهي القراءة أو الكتابة قوم بقراءة النانو سكند مرة ثانية وحطها في فاريبل آخر اسمه إند تايم فستارت تايم ياخذ قبل القراءة قبل عملية القراءة والكتابة الفعلية وإند تايم بعد عملية القراءة والكتابة الفعلية بنشوف بالضبط آه كم ملي سكند ملي سكند اللي واحد على ألف من الثانية فأنا عشان أطير ست أصفار قاعد أقسم أول شيء أول شيء لاحظ معي الأقواس مهمة جدا هني الان تايم وقت النهايه ناقص وقت البدايه طبعا راح يطلع رقم ضخم اقسم الناتج هذا على على مليون فيصير بالملي سكند فشوف الرقم اللي طالع معاكم ان شاء الله وبعدين طبعا كلوزنج وهذا فراح تشوف ان القيمه ضخمه والوقت يتاخر وايد في عمليه القراءه والكتابه ف كتحليل بسيط بس نقول عشان تراجع معي الدرس اللي فات بعد الاكزامبل اي السابق تمام copy the file by reading a byte from an input file and writing it to an output file it uses file input stream and file output stream notice that most يعني طبعا نحن استخدم file input stream file output stream ال uh, IO كلهم تقريبا throws IO exception مثل ما هذا يعني مجرد مراجعة حق الدرس اللي فات تمام كلهم يحذفون IO exception which must be coded عشان تيجي تشوفني يعني البعض على فكرة يحط الكلوزنج في انذر في الفاينل بارت من تراي كاتش طبعا شيء جيد ولكن انا للاختصار قاعد احط اسله في تراي كاتش واحده تمام ففي ثروينج اكسبشن في كل الاماكن تقريبا فاحنا قاعد نسوي كاتشنج وبعدين عندنا سكرنا الميثود هذه هم بعد كلوزنج وانا قاعد اسويها في التراي كاتش في التراي بلوك ما قاعد اروح على الفاينل استخدمت في اكزامبل بي اللي هو سيستم دوت نانو سكند افضل من القديمه اللي هي سيستم دوت كرنت تايم ملي سكند هذه ادق بوايد وافضل وطبعا وجدت في جي دي كي 5 1.5 نعم بصراحه ملفك اذا كان تقريبا يعني تختلف من كمبيوتر لكمبيوتر طبعا 16 ميجا و3 من 10 كان عندي ملف كلفني كذي عدد من الثواني باستخدام الكود اللي شفته معي قبل شوي واللي هو نقول عنه دقيقه ونص اكثر من دقيقه ونص طبعا 60 ثانيه دقيقه فهذا رقم ضخم جدا انك تنسخ ملف بهالحجم 16 ميجا ياخذ من عندك دقيقتين تقريبا هذا كلام غير مقبول. فالحل ان احنا نروح مع بعض وان شاء الله الكود يكون واضح معك في تذكرون معي كان في ريد تاخذ بايت اري كامل. تعطيه بايت اري والقراءه تتم داخل بايت اري واما الانتجر اللي راد معانا فهو كم بايت كم بايت تمت تعبئته في الاري هذه الريد فراح نستخدم هذه ان شاء الله كذلك بالرايتنج في هذا طبعا بالانبوت ستريم في الاوتبوت ستريم راح نستخدم رايتنج بايت اري كامل وراح نستخدم نوع ثاني بعدين ان شاء الله المثال اللي بعده عشان راح يكون في سبب طبعا 
اللي هو اقرا واكتب من احجام معينه في الاري هذا. نشوف مع بعض تطبيق افضل. فالفكره اللي انا بسويها الحين بالضبط يعني وهي معروفه في الكمبيوتر ساينس شغله اسمها بفر. بفر انا اقدر اقول فيها بالعربي منطقه انتظار، منطقه انتظار. فالفكره شنو؟ ان لا والله لا تقرا بايت وتروح تكتبه، تقرا بايت تكتبه، لا اقرا الريف بايت طقه واحده حطه في الرابط بعدين اكتبه مره واحده فالهيد عندك ينزل وما يصعد ويروح يكتب لا ينزل ويتم يقرا 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 مثلا حجم الاري مالي مثلا 1000 يقرا 1000 قراءه فهذه سرعه عاليه في القراءه ينسخها في الرام بعدين يحرك الهيد مكان ثاني ويكتب 1000 مره واحده هذه العمليه نقولها والبفر از ريجن هو منطقه او حيز او فيزيكال ميموري من الذاكره اللي هي الرام ستورج يوز تو تمبرلي يستخدم بفتره زمنيه يعني وقتي تمام تو هولد داتا وايت از بين موفد فروم ون بليس تو انذر واللي هو هذا هذه المنطقه البايت اري لما تجيبه مثلا تكتبه هني ونفرض انه كان حجم البايت اري 1000 ونفرض هذه 1000 بايت في الرام هذه المنطقه اسمها بفر فالبفر مهم جدا وراح نشوف السرعه ان شاء الله مع بعض تمام فالفكره شنو انك تقرا اري كامل او 1000 بايت مثلا مره واحده تكتبها بالرام تروح تحرك الهيد وتكتبها مره واحده. ترد مره ثانيه تقرا البادي انذر مره ثانيه تقرا بايت ثاني بايت اري ثاني وتحطه في الرام وتحرك وتكتب. فكم مره بتروح؟ هذا يعتمد على حجم الاري مالك وحجم الملف. ولو فرضنا ان الملف حجمه 10 اضعاف الاري راح تقعد 10 مرات بالاري تعبيه وتكتبه وهذه سرعه عاليه جدا. شوف معي الحين المثال بعد التعديل هو نفس الكود السابق طبعا يكون عندك فاس مثلا وعلى راحتك مو ملزوم بالطريقه هذه نفس الطريقه كوبي اوف هذا كلام احنا قايلينه في اكزامبل اي خالص لكن عمليه القراءه اختلفت الحين والكتابه اول شيء بتسوي بايت اري سميته ام طبعا انا استخدم احرف صغيره عشان يكون عندي حيز اكبر في الكتابه وحددت حجمه 1000 بايت ف 1000 بايت ات تايم الافضل طبعا يكون ملتيبل اوف 1024 اللي هو 1 كيلو بايت 2 كيلو بايت مثلا رقم صحيح من هذا الرقم قابل القسم على هذا فيكون افضل مثلا 2 كيلو بايت 4 كيلو بايت 16 كيلو بايت وانت رايح طيب انت عرفت الاري هذا حلو انتجر اي وهذا كالعاده لاحظ الاي في المره هذه ما راح تشيل البايت اللي احنا قراها لا راح تشيل حجم الاري اللي تعبه هنا فريد النوع الثاني اللي تاخذ شنو هني؟ بايت اري. اري. معي؟ الحين نفرض ان كتبنا 1000 بايت داخل الاري هذا، فاي يكون قيمتها 1000. طيب بعدين نروح نكتبه. طيب شنو استخدام الاي؟ صار هني البايت اري اللي قراناه عبيناه قاعد نكتبه. وهذا طبعا يقوم لنا بالطريقه اللي انت شايفها معي. معي؟ الري قريته، الري كتبته. تمام؟ الاي ما لها استخدام حاليا في المثال هذا. الاي هذه ما لها استخدام في المثال هذا. فشوف الاوتبوت مالك. طبعا بعدين كلوزنج كالعاده واحنا عارفينه، فالقراءه زاد عليها سطر. واستخدم الام في التعبئه وفي الكتابه. هذا راح يعطيك سرعه عاليه جدا جدا حتى تقدر تحط التكنيك مالك اللي هو انك تاخذ النانو سكند قبل الكود هذا والنانو سكند بعد الكود هذا. راح تشوف ان السرعه عاليه جدا بس لو تروح تشيك ملفك الرئيسي اي بي سي راح تشوف مثلا مثلا لو كان حجمه بالبايت هذا الحجم واللي انا اكتبه لك هني 3 4 5 فاصلة 4 0 7 وشوف النسخه الكوبي اوف الكوبي تمام راح تشوف ان العاد ماله 3 4 6 فاصلة 0 0 0 افتح الملف هذا راح يفتح معك ان شاء الله ولكن النسخ مو صحيح هذا رقم مضاعفات الالف والحركه اللي صارت معانا لان احنا كتبنا الام على عداله فاخر بايت تمت قراءته بايت الري تمت قراءته ما كان معبى الف بالكامل معي ما كان متعبي بالكامل مثلا كان متعبي لهني ولكن تمت كتابه هذا بالكامل مع المنطقه الفاضيه داخل الملف في اليديد في الفايل ارت وستري هني السالفه تصير ان النسخ مو دقيق المفروض يعطينا نفس الرقم هذا هني عشان تحل هالمشكله هذه طبعا تعدل على الاكزامبل سي اللي شفته معي قبل شوي 
سطر واحد بس مجرد هو نفس عملية انك تعرف الري حجمه 1000 وانك تقرا وهذا كله صحيح كله ما في الا العافية ولكن حجة ما تبي تكتب اكتب حجم الري مالك باستخدام الاي فالاي راح تقول لك اخر كمية تمت قراءتها واللي هي عادة ما تكون 1000 احتمال تكون اقل من 1000 فمثلا اخر مرة قريت 830 بايت الاي راح يكون فيها 830 حجة الكتابة اكتب الاري مالك ام بداية من الصفر ساعد فوم زيرو الى مثلا الرقم اللي اي يقوله اللي هو مثلا في حالتنا هذه 300 830 بالحالة هذه لو نفس راح يعطيك نفس السرعة اللي طافت قبل شوي سرعة عالية جدا ولكن راح يعطيك دقة ايضا في النسخ فلو انك راح شايفت الديتا مالتك راح تشوف ان الرقم هذا مثلا في الاصلي ملف الاصلي اي بي سي دوت جي بي جي راح تشوف انه ثلاثة أربعة خمسة مثلا هذا الملف اللي عندي أنا وأربعمية وسبعة كذلك نفس الرقم ناتج عندي ثلاثمية وخمسة وأربعين ألف وأربعمية وسبعة بالطريقة هذه أنت استخدمت بافرنج تكنيك والعملية دقيقة جدا والسرعة عالية كبر البفر ما هيخدمك وايد صغر البفر ما يخدمك وايد في حجم معين للبفر يعني أنا حطيت ألف ليش ما حط مثلا هني بالبفر بدل ما احطه 1000 احطه 100000 مثلا. طيب اخذ الكود هذا لاحظ ان جافا تتنفذ على كل المشين كل نظم التشغيل فاخذه مثلا تقريبا وشغله على اندرويد وغيره اللي يشغلون جافا موبايل نقال راح تشوفها صار بطيء وان الرام ما يشيل وغيره وغيره. أه تحديد حجم البايت هذا البايت الري هذا وايد مهم. ومو معناه راح يزيد لك السرعه فجرب 2000 جرب 3000 واخذ الزمن دائما اقرا سو مايك نانو سكند هني واقرا. راح تشوف لا وفي حجم معين طيب يكون. أه شلون انا اتخلص من الرقم هذا وبطريقه افشنت دقيقه وفيها كفاءه عاليه؟ هذه المحاضره اللي بعدها ان شاء الله بارت 3 ويعطيكم العافيه على حسن الاستماع.